पीस टीवी बांग्ला मानवता समाधान السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد شو بيدر شخص رتا أبنا درشام نعبر وفستيت هويتي صحيح البخاري كتاب العذاب ششتة تربو إرعا لجنة نيه أزكى أمرا جي أدهتي إرعا لجنة شنبو ইমাম বুখারি রহমাহুল্লাহ সাতাইশ তম অধ্যায় নিয়ে এসেছেন বাবুন ও রহমতুন্নাসি ওয়াল বাহা ইমি মানুষ এবং চতুষ্পদ জীব জানোয়ার সেগুলির প্রতি দয়া প্রদর্শন প্রসঙ্গেই হল এ অধ্যায় শুধু মানুষের প্রতি দয়া করব মানুষ হিসাবে তা নয় বরং মানুষ হিসাবে আল্লাহ সুবহান আহতালা আমাকে অন্যান্য জীব জানোয়ারের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন মর্যাদাশীল করেছেন সুতরাং আমার দায়িত্বও রয়েছে অন্যান্য জীব জানোয়ারকে তাদের প্রতি দয়া করা তাদের প্রতি মায়া করা তাদের প্রতি রহম করা এটাই হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যেমন আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তাদের উপর এর অর্থ এই নয় আমি যাকে যেখানে পাবো কষ্ট দিব তা নয় হতে পারে একটি প্রাণী যা আপনার কোনো উপকারে আসবে না না আসলেও আপনি ইচ্ছা অনুযায়ী সেটিকে কষ্ট দিবেন সেটাকে ব্যথা দিবেন সেটার উপর জুলুম করবেন তা কখনো হতে পারে না ইসলাম এ অনুমতি কখনো দেয়নি আসুন এ অধ্যায়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু হাদিস আমরা শুনব সেই আলোকে আমরা আমাদের জীবনকে সুন্দর করে নেওয়ার চেষ্টা করব ইমাম বোখারি রহমাহুল্লাহ এ অধ্যায় হাদিস নিয়ে এসেছেন প্রথমে তিনি হাদিস নিয়ে এসেছেন হাদিসটি ছয় হাজার আট নম্বর হাদিস হাদিস বর্ণনা করছেন প্রসিদ্ধ সাহাবি মালিক উবনুল হুয়াইরিস রদী আল্লাহ আনহু তিনি বলেন যে আমরা নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের কাছে এক সময় আসলাম তিনি দূর দেশ থেকে দিন শেখার জন্য ইসলাম জানার জন্য নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের কাছে তিনি এবং বেশ কিছু মানুষ এসে প্রায় বিশ দিনের মতো অবস্থান করলেন বললেন যে ওয়ানু সবাবাচন মুতাকারি বুনা আমরা সবাই প্রায় যুব শ্রেণী ছিলাম আল্লাহ আকবার যুবক শ্রেণী তারা কিভাবে দিন শেখার জন্য দিন জানার জন্য রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের কাছে এসে পারি জমাতেন তিনি বললেন আমরা নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের কাছে এক দুদিন নয় বেশ রাত্রি আমরা অবস্থান করলাম নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম আমাদের ভাবমূর্তি দেখেই তিনি বুঝলেন আন্না আশফাকনা আমরা যেন আমাদের পরিবার পরিজন যাদেরকে রেখে এসেছি সেই স্ত্রী বাচ্চা ছেলে মেয়ে যাদেরকে রেখে এসেছি তাদের প্রতি আমরা একটু আসক্ত হচ্ছি তাদের একটু চিন্তা করছি যে তারা ভালো আছে কি না তাদের দেখাশোনার ব্যবস্থা আছে কি না এই চিন্তা করছি আমরা এটা বুঝলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহিসাল্লামার না হু আমাদেরকে জিজ্ঞাসাও করলেন তোমাদের কার কে আছে কার বাবা আছে কার মা আছে কার স্ত্রী আছে কার বাচ্চা আছে কার কে আছে ভাই বোন জিজ্ঞাসা করলেন ফাখ বর্নাহু আমরা নবী সাল্লাহ সাল্লামকে সব খবর দিলাম সাহাবি বলছেন ওয়াকান রকি কান রহিমা নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এমন মানুষ ছিলেন তিনি রকি কান রহিমা মানুষের প্রতি খুব সদয় মানুষ ছিলেন মানুষের প্রতি খুব দয়াশীল ছিলেন আল্লাহ আকবার নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম নিষ্ঠুরতা কোনোদিন তিনি যেন জানতেন না তিনি যেন নিষ্ঠুরতা বুঝতেন না নিষ্ঠুরতা তার কাছে কোনোদিন প্রকাশ পায়নি মানুষের প্রতি শত্রু হলেও তিনি তার প্রতি ছিলেন দয়াশীল তার প্রতি ছিলেন সহজ মানুষ তার প্রতি ছিলেন সদয় ব্যবহারের মানুষ যার দৃষ্টান্ত অনেক আছে আমরা জানি 
এ হাদিসেও কিছু আসবে ইনশাআল্লাহ যার দৃষ্টান্ত এটাই যে সাহাবী তারা প্রায় 20 দিনের মতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে আসেন যাদের থাকা খাওয়া সবকিছুর ব্যবস্থা করেছেন কিন্তু এরপরও তিনি বারবার জিজ্ঞাসা করছেন তোমরা কেমন আছো তোমাদের বাড়িতে কেমন আছে কারা আছে সব তিনি খোঁজ নিচ্ছেন সাহাবী বলেন ফাকালা ইরজিউ ইলা আহলিকুম ফাআল্লিমুহুম তোমাদের আর বেশি থাকতে হবে না যা শিখেছো আলহামদুলিল্লাহ এখন তোমরা ফিরে যাও তোমাদের বাড়িতে ফাআল্লিমুহুম তোমাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাও পরিবারের বাকি সদস্য যারা রয়েছে তোমাদের বাবা মা ভাই বোন স্ত্রী পুত্র তাদেরকে তোমরা যা শিখেছো সেগুলি শিক্ষা দাও ওমরুহুম এবং তোমরা তাদেরকে আমি যা তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি এই নির্দেশগুলি তোমরাও তাদেরকে দাও ওয়াসাল্লু কামা রাইতুমুনি উসাল্লি তোমরা আমার কাছে এক দুই করে 20 রাত্রি পর্যন্ত ছিলে আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছো তোমরা ঠিক সেভাবেই সালাত আদায় করবে আসলে এটাই নিয়ম আজকে আমরা সালাত আদায় করি আমাদের ইমাম সাহেব কেমন করেন সেটা দেখে অথবা আমাদের পীর সাহেব কেমন সালাত আদায় করেন সেটা দেখে অথবা আমাদের মুফতি সাহেব কেমন আদায় করেন সেটা দেখে অথবা আমাদের তরিকার হুজুর কেমন করেন সেটা দেখে না এ নিয়ম নয় আপনি মুসলিম হলে আপনার জন্য নির্দেশ হলো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন সাল্লু কামা রাইতুমুনি উসাল্লি তিনি যেভাবে সালাত আদায় করেছেন হাদিসের আলোকে দেখে সহিহ হাদিসের মাধ্যমে জেনে আমাদেরকে সেভাবেই সালাত আদায় করতে হবে এই নির্দেশেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সেই সাহাবীদেরকে এবং তার সকল মুসলিম উম্মাকে এই নির্দেশেই তিনি জানালেন বললেন সাল্লু কামা রাইতুমুনি উসাল্লি তোমরা সালাত আদায় করো ঠিক সেভাবে যেভাবে তোমরা আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছো এরপরে বললেন ওয়া ইদা হাদারাতি সালাহ ফালিওয়াজদিনু লাকুম আহাদুকুম যখন সালাতের সময় হয়ে যাবে তখন তোমাদের মাঝে কেউ যেন আযান দেয় সুম আলিয়া উম্মাকুম আকবারুকুম আর তোমাদের বড় যে হবে সে যেন তোমাদের ইমামতি করে অন্য বর্ণনা এসেছে ইয়া উম্মাকুম আকরাউকুম বিকিতাবিল্লাহ তোমাদের মাঝে ইমামতি সেই করবে যে তোমাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর কিতাব পড়তে জানে জ্ঞান রাখে সেই ইমামতি করবে তো মূলত এখানে যেহেতু তারা সকলে এসে শিখলেন এজন্য আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাদের মাঝে শিখার দিক থেকে সমান মনে করে বয়োজ্যেষ্ঠ যে তাকে ইমামতি করার জন্য অনুমতি দিলেন নির্দেশ দিলেন প্রিয় ভাই সকল প্রিয় দর্শক শ্রোতা আসলে এইভাবে নিয়ম হলো যখন কোথাও দু তিনজন মানুষও থাকবে যদি সেখানে আজানের ব্যবস্থা না থাকে তাহলে আজান দেওয়া এবং জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করা এটাই হলো ইসলামের বিধান রাসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম তাদের প্রতি সদয় হয়ে তাদেরকে সুন্দরভাবে আজ শিক্ষা দিলেন সুন্দর আচরণ করলেন যাওয়ার সময় তাদেরকে সুন্দরভাবে নিয়ম নীতি নির্দেশনা রাসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম দিলেন এরপরে ইমাম বুখারি রহমহল্লা পরে যে একটা হাদিস নিয়ে এসেছেন ছয় হাজার নয় নম্বর হাদিস এই হাদিসটি বর্ণনা করছেন প্রসিদ্ধ সাহাবি আবু হোরাইরা রদি আল্লাহ আনহু যিনি নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের কাছে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক হাদিস বর্ণনা করেছেন সবচেয়ে রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের কাছে কম দিন থাকলেও সবচেয়ে বেশি হাদিস তিনি শেখার সুযোগ পেয়েছেন রাসুল সাল্লাহ আসাল্লামের বিশেষ দোয়ার বরকতে এবং রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের কাছে বিশেষ চেষ্টা ও সাধনা থাকার কারণে আবু হুরু বলেন বলেন যে পূর্ববর্তী একজন মানুষ রাস্তা দিয়ে চলছে পথের পথি কিন্তু দূর রাস্তায় চলার কারণে অত্যন্ত বিপাশিত হয়ে গেল বেচারা মানুষ কি করবে এখন পিপাসা মেটাতে হবে তিনি রাস্তার পার্শ্বে একটি কোপ পেলেন কোপ পেয়ে সেই কোপে তিনি নামলেন নেমে সেখান থেকে পানি পান করে নিজের তৃষ্ণা মেটালেন কোপ থেকে পানি পান করে বের হলেই তিনি দেখলেন যে বাইরে তৃষ্ণার চোটে সেই কুকুর যেন হাঁপাচ্ছে আর কাদা ভেজা মাটিগুলি সেগুলি খাচ্ছে কারণ পানি নেই যান বাঁচানোর তাগিদে কাদা সেগুলি খাচ্ছে 
فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي شبكتي بولن جي اي كوكور رابستها دكتسي آمي جمون پرچندو آكاري ترشنا انوفب كوري چھلام پی پاشي تو هوئي چھلام تي اي كوكور رابستها و دكتشي تاي شي كوكورو خوب ترشنا تو پی پاشي تو فنزل البئر فملا خفه ثم امسكه بفيه فسق الكلب بسرات نيكي گلن ابوستا دیکھے تنيو کوپے آبار نام لن نمے تار پائر موجا انو کنو پاتر چھلو نا چمرار موجا شئی موجا دیئے پانی بھور لن پانی بھورے اٹھ لن اٹھے کوکرر مخے شئی پانی گولی ڈھلے ڈھلے دیئے کوکر کے پانی پان کرا لن اللہ اکبر فشکر اللہ لہو فغفر اللہ تار ای بھالو کازر جنو ایک تا کوکرر پروتی ای دھرنے شے دویا پردرشن کرلو فشکر اللہ لہو اللہ سبحانہ و تعالی تار ای بھالو کازر پرشنگ شا کر لن ای بان و غفر لہو اللہ سبحانہ و تعالی تاکہ خما کر دی لن قالو یا رسول اللہ و انہا لنا فی البہا امی اجرا صحابہ اکرام گن جگہ شا کر بوش لن ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای جو تش پت جیب زنوار کوکور سریگال ای گولی شتھ جو دی امرا بھالو آچرن کری ای گولی کے جو دی امرا شہ جو گیتا دی تا ہو لیو کیا ما در پرتی دان روئے چھے سواب روئے چھے فقالا فی کل ذات کبدین رتبت اجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولین دیکھو جے کنو پرانی جار بھی تورے شی بھی جا کلی جا روئے چھے اور تھا جے پرانی جار بھی تورے جان روئے چھے پران روئے چھے شی پرانی کے جو دی تم یک تو شہ جو گیتا کرو तार प्रति जो भलो आचरण करो तादान पा सुप्रिय दर्शक श्रोता एक सामान्य बरती जातर पर आर फिर आसब ए पर संक्षिप्त एक बरती असलमकुम वरहमतुल्लि वरक तुम्हारे जन्नो मृतो जीवेर मांगशो और शुआर अवैध हो करा हुए छे। बीड़ी, तामाक, जोरदार सिगरेट गो एगलो हार्म खाए दो। ये ईमानदार गान तुमरा हेदाये ते पोथे थाकले केहु पोथो भ्रष्ट करते पार बेना। ज्ञानेर मोल उच्चो चाल्ला रोही। तीनी पूर्वो पश्चिमेर मालिक। तीनी छाड़ा कोनो माबुद नहीं। अल्लाह जब आयन नाजिल करें चं, तार विपरीत है क्यों जब आयन पुनः करे तो ताला काफ़े। हरा माल नहीं है, जो दी क्यों हाज करे, बा मस्जिद बनाए, ताकि बौई तो हाँ बे। जानते होले देखूँ, इस्लामेर सृष्टोत्तो प्रति शुक्रवार रात शाने अगरो टाइप आप पुनः शम दीधा, दंडो, मूल्य बोधे रोभा, प्रकृति विश्वासी रोभा, और सच्चे तुल जीवन जापून। धर्मों के भूल भावे तुले धरा, धर्मियों ग्रंथ थेर पुरी बाट तोन एवं संस करों जाता तो 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 पेते, शकुल क्षेत्रे, अमी शंग्राम कोर्ची, शुद्ध प्रकाश कोर्ते, कारण इटा तो ना अपना रोधिकार, आर आमाद दायित्� प्रति शुक्रवार के बुधवार रात नौटाए आप पुनः शाम प्रचार शकाल छाने शाताए बांग्लादेशे पीस टीवी बांग्लाए शरीयतेर शिक्षा शरीय उत्तेजित अल्लाह प्रदत्त तोहीद प्रचार तो उन ऑल पोषण को मानुष आप बोल बे इटा होल तोहीद इटा होल शरीक इटा होल सही इटा होल जोई दावते दायित सुन्नत के मुल्लान करो इस अमस्तो विदाते आमल के पर जल कुटते होंगे मुसाफर बिन मुहसिन विदातेर शंगे सुन्नत विरोधी काजर शंगे आपने को कुन आपस कुटते पारिंग ना ते पारिंग ना समस्तो मानुष के इस्लाम में छाया ते एक जोट करा चेष्टा आमादेर जीवन के आलोकी तो कोरान प्रयास सुन्नते लोग को परोबर्ती अनुष्ठान السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شماني تو درشك سرطا. أبارو فيري شتي أمرا بيروتير پوري. بيروتير آگا أمرا اكتحادي شونه سلام. 
একজন তৃষ্ণাত্ব ব্যক্তি নিজে যেমন কূপ থেকে পানি নিয়ে তিনি তৃষ্ণা মেটালেন পেলেন একটি কুকুর তৃষ্ণার চোটে সেই পিপাসার কারণে সে কাদাগুলি খাচ্ছিল ব্যক্তি তিনি কূপে নেমে নিজের পায়ের মোজা খুলে চামড়ার মোজা দিয়ে পানি তুলে তিনি কুকুরে মুখে ঢেলে দিয়ে কুকুরকে পান করালেন আল্লাহ সুবহান হওয়া তার এই ভালো কর্ম সৃষ্টির প্রতি দয়া এই সৃষ্টির প্রতি দয়া দেখে আল্লাহ সুবহান হওয়া খুশি হলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন তার প্রশংসা করলেন এবং আল্লাহ সুবহান হওয়া আলা তার শুধু প্রশংসা মানে তার ভালোভাবে স্মরণ করাই শুধু নয় আল্লাহ রাবুল আলমিন তার ভালো কাজটিকে স্মরণ করাই শুধু নয় বরং গফর আল্লাহ আল্লাহ সুবহান হওয়া তাকে ক্ষমা করে দিলেন আল্লাহ আকবর সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা সাহাবাই কেরামগণের কথাটি শুনে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে বললেন হে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এই সমস্ত জীব জানোয়ার যেগুলি রয়েছে সেগুলির প্রতি মানুষ কিছু করলেও ভালো আচরণ করলেও কি প্রতিদান পাবে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন জেনে রাখো যে প্রাণীর মাঝেই প্রাণ রয়েছে তার প্রতি যদি কেউ ভালো আচরণ করে তাহলে সেই প্রতিদান পাবে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা একটা কুকুর কত নোংরা একটা কুকুর নোংরা জিনিস খায় নোংরা কাজ করে সেই কুকুর কেউ যদি আপনি ভালো আচরণ করেন সেই কুকুর কেউ যদি আপনি দয়া করেন সেই কুকুর কেউ আপনি যদি খাওয়া দেন ক্ষুদার্থ অবস্থায় তৃষ্ণার্থ অবস্থায় পানি দেন তাহলে আল্লাহ সুবহান হওয়া তালা আপনার এটি একটি ভালো আবাদত হিসাবে ভালো কাজ হিসাবে এটিকে গ্রহণ করবেন সুবহান আল্লাহ শুধু কুকুর নয় আরও এই ধরনের রয়েছে এই জন্যে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম বলেন তোমরা কখনো কোনো সৃষ্টি জীবকে আল্লাহর আজাব দিয়ে আজাব দিও না অর্থাৎ আগুনে পুড়ে কোনো কিছুকে মেরো না তোমরা অন্যভাবে পানিতে ডুবায় কোনো কিছুকে মেরো না বরং সৃষ্টি জীবের প্রতি দয়া করবেন এটাই হলো একজন মিনের একজন বিবেকবান মানুষের কাজ সৃষ্টির প্রতি দয়া করা সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমাদের সমাজে কিছু মানুষ রয়েছেন যারা বলে থাকেন যে সৃষ্টির প্রতি দয়া করা এই জন্য তারা কোনো প্রাণীকে হত্যা করেন না তারা বলেন যে প্রাণী হত্যা করা মহাপাপ কারণ সৃষ্টিজীবের প্রতি দয়া করতে হবে কোনো সন্দেহ নেই সৃষ্টিজীবকে দয়াও করতে হবে আবার প্রয়োজনে সৃষ্টিজীবকে হত্যাও করা যাবে মানুষ যদি আল্লাহর কথা শোনে তাহলে মানুষের জন্যই আল্লাহ সুবহান হওয়া এ সব কিছু দিয়েছেন যে সমস্ত হালাল প্রাণী আপনি আল্লাহর নামে জবাই করবেন তাহলেও আল্লাহ সুবহান হতালা এটাও খুশি হবেন আপনি আল্লাহর নামে জবাই করে খাবেন খেয়ে আপনি আল্লাহর এবাদত করবেন আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন আল্লাহর প্রশংসা করবেন আল্লাহ সুবহান হতালা এটাতেও খুশি হবেন আবার যদি কোনো প্রাণী ক্ষতিকারক হয় সেটাকে ইসলাম হত্যারও অনুমতি দিয়েছে তবে আপনি কোনো প্রাণীকে খাওয়ার জন্য যখন হালাল প্রাণীকে জবাই করবেন জবাই করার ক্ষেত্রে যেন প্রাণী বেশি কষ্ট না পায় সেটি লক্ষ্য করতে হবে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেন যখন তোমরা কোনো প্রাণী জবাই করবে সেটি সুন্দরভাবে জবাই করো যেন জবাই করতে গিয়ে অস্ত্রে ধার নেই অথবা ভিন্নভাবে ই করছো প্রাণী কষ্ট পাচ্ছে এটা যেন না হয় আবার কোনো ক্ষতিকারক প্রাণীকে আপনি হত্যা করবেন তিনি বলেন ওয়াইদা কাতাল তুম ফাহসিনুল কাতলা কোনো প্রাণীকে যদি তোমরা হত্যা করতে চাও প্রয়োজন দেখা দেয় ক্ষতিকারক প্রাণী তাহলে সেটাকে হত্যার সময় সুন্দরভাবে হত্যা করতে হবে হত্যা করতে গিয়ে সেটাকে বেশি কষ্ট না দেওয়া হয় একেবারে দ্রুত হত্যা করে ফেলুন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা সুতরাং আমরা জানলাম এই হাদিসগুলির আলোকে শুধু মানুষের প্রতি আপনি দয়া করবেন মানুষের প্রতি আপনি সহনশীল হবেন মানুষের প্রতি আপনি সহযোগিতা দেবেন এমন নয় বরং প্রতিটি সৃষ্টি জীবের প্রতি সহযোগিতা দেওয়া উচিত দয়া করা উচিত সহনশীল হওয়া উচিত আল্লাহ আমাদের সকলকে এই শিক্ষায় গ্রহণ করে হাদিস থেকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন ইমাম বুখারি রহমাহল্লাহ এরপরে হাদিস নিয়ে এসেছেন ছয় হাজার দশ নম্বর হাদিস যে হাদিসটি বর্ণনা এসেছে প্রসিদ্ধ সাহাবি আবু হরে রাজিয়াল্লাহ আনহ তিনি ওই হাদিসটি বর্ণনা করছেন তিনি বলেন কামা রসুর সাল্লাম ফি সালাতিন ওকুম নামাহু একজন বেদুইন ব্যক্তি নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লামের উপস্থিতিতে মসজিদে রয়েছেন 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সালাত আদায় করছেন সাহাবীরাও করছেন সেই ব্যক্তিও আদায় করছে কিন্তু সালাতের মাঝে তিনি দোয়া করছেন সেই গ্রাম্য ব্যক্তি বলছেন আল্লাহুম্মা আরহামনি ওয়া মুহাম্মাদা ওয়া লা তারহাম মা'না আহাদা হে আল্লাহ আমাকে দয়া করুন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দয়া করুন আর আমাদের সাথে অন্য কাউকে দয়া করবেন না এইভাবে তিনি দোয়া করেছিলেন আসলে এইভাবে দোয়া করার কারণ ছিল যেটি অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায় যে এই লোক যখন ইসলাম গ্রহণ করেনি তখন সেই ব্যক্তি মসজিদে এসে পেশাব করেছিল মসজিদে এসে পেশাব করার কারণে সাহাবাই কেরামগণ তাকে অনেক ধমক দিয়েছিলেন আর রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম তখন এটা দেখে সাহাবিদেরকে বললেন তোমরা তাকে ধমক দিও না তাকে ছেড়ে দাও সে ব্যক্তি ভালোভাবে পেশাব শেষ করলে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন পানি নিয়ে আসো পেশাবের উপর পানি ঢেলে দাও মসজিদ পবিত্র হয়ে গেল আর সে ব্যক্তিকে বললেন যে দেখো এটা হলো মসজিদ এখানে পেশাব করার জায়গা নয় এটি হলো আল্লাহর এবাদতের জন্য সলাতের জন্য করাম তেলাওতের জন্য আল্লাহর এবাদতের জন্য এইভাবে তাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের সুন্দর আচরণে সুন্দর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে সেই ব্যক্তি পরক্ষণে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন ইসলাম গ্রহণ করে তিনি যখন আবার দোয়া করতে শুরু করেন তখন তিনি এইভাবে দোয়া করলেন হে আল্লাহ আমাকে এবং মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামকে রহম করো আর কাউকে রহম করো না এইভাবে তিনি একটু মনের ক্ষোভে এই দোয়া করছিলেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তাকে বললেন যে হে ব্যক্তি শোনো লাকাদ হাজারতা ওয়াসে আ আল্লাহ রাহবুল আলমিনের রহমত এটা কারো জন্য সীমাবদ্ধ নয় এ রহমত তো বিশাল রহমত তুমি এই বিশাল বড় রহমতকে সংকীর্ণ করে ফেলেছ ছোট করে ফেলেছ এটা ঠিক নয় বরং তুমি নিজের জন্য দোয়া করো আমার জন্য দোয়া করো সকল মুসলিমদের জন্য দোয়া করো কারণ একজন মানুষ যখন কারো জন্য দোয়া করবে বিশেষ করে তাদের অনুপস্থিতিতে যদি দোয়া করে ফেরস্তা তার সাথে সাথে দোয়ার সাথে সাথে বলেন যে আমিন তোমার জন্য এটা আল্লাহ কবুল করুক এবং ওয়ালাকা মিসলুন এবং তোমার জন্য অনুরূপ আল্লাহ আকবর ইসলাম দেখুন কত সুন্দর শিক্ষা দিয়েছে আপনি আর একজন মানুষ তাকে চিনেন না জানেন না আপনি শুধু তার অনুপস্থিতিতে তার জন্য দোয়া করছেন আল্লাহ সুবহান হুয়াতালার ফেরেস্তা এসে আপনার কাছে বলবে যে ঠিক আছে অনুরূপভাবে তোমার জন্য কিভাবে ইসলাম আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে উদারতার কিভাবে শিক্ষা দিচ্ছে পরস্পরে অন্যের প্রতি সদয় হওয়ার অন্যের প্রতি সৎ ব্যবহার করার হেমাম বোখারি রহমাহুল্লাহ এ অধ্যায় তিনি আরেকটি হাদিস নিয়ে এসেছেন ছয় হাজার এগারো নম্বর হাদিস রাসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম যে হাদিসটি বর্ণনা করছেন সাহাবি আনমান বিন বাসির রাসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম এই হাদিসে মুসলিম উম্মার পারস্পরিক সম্পর্ক কি হতে পারে সেই সম্পর্কই তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন রাসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম বলেন তারাল মিনি নাফি তারা হুমিহিম ওতাওয়াদিম ওতাফিহিম মমিন সমাজের দৃষ্টান্ত হলো পরস্পরে একে অপরকে দয়া করার দিক থেকে পরস্পরে একে অপরকে স্নেহ করার দিক থেকে পরস্পরে একে অপরকে আন্তরিকতা প্রকাশ করার দিক থেকে একটা বডির নেই অর্থাৎ একটা বডির যখন কোন একটি অঙ্গ যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় আহত হয় তাহলে এই একটি অঙ্গ শুধু ব্যথিত থাকে তা নয় এই একটি অঙ্গ আমার এই হাটটা যদি আহত হয় নজবিল্লাহ তাহলে শুধু এই হাটটি ব্যথিত হবে তা নয় বরং এই হাতের ব্যথায় আমার গোটা শরীর ব্যথিত হয়ে যাবে আমার গোটা শরীরে যেন জ্বর চলে আসবে রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম তাই বললেন মমিন সমাজের বৈশিষ্ট্য হলো এই কোন একজন মমিন যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে এই ক্ষতিগ্রস্ত গোটা মমিন সমাজে যেন ক্ষতিগ্রস্ত কোন একজন মমিন যদি ব্যথিত হয় তাহলে একজনের ব্যথায় যেন গোটা মমিন সমাজে ব্যথিত হবে এটাই হলো সাধারণ মমিনদের পারস্পরিক দয়া মায়া ও আন্তরিকতার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা সুতরাং আসুন আমরা যেন আমাদের মাঝে সেই ধরনের পরিবেশ তৈরি করতে পারি কিন্তু আফসোসের সাথে বলতে হয় আজকে আমরা মমিন হওয়া সত্ত্বেও আমরা মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও উচিত ছিল একজন মমিন আরেকজনের প্রতি দয়াশীল হবে আরেকজনের প্রতি স্নেহশীল হবে আরেকজনের প্রতি সেই স্নেহ সহনশীলতা ভাব দেখাবে কিন্তু মমিন হওয়া সত্ত্বেও আজকে আমরা বিভিন্ন বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে 
বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে ইসলামী দল হওয়ার কারণেও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়ার কারণে একদল আরেক দলকে দেখতে পারি না একদল আরেক দলের বিরুদ্ধে একদল আরেক দলকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করি একদল আরেক দলকে পিছে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করি একদল আরেক দলকে বিপদে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করি এবং বিপদে পড়লে আরেক দল হাসি আরেক দল আনন্দ পাই এটি কখনো মমিনের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না এটি কখনো মুসলিমের চরিত্র হতে পারে না এটি হচ্ছে একজন মমিন আর একজন কাফেরের বৈশিষ্ট্য কখনো মমিনের বৈশিষ্ট্য নয় আসুন আমরা যেন সকলেই পরস্পরে মমিনদের মাঝে এ বৈশিষ্ট্য এ আদর্শ এ আচরণ এই স্বভাবগুলি আমরা গড়ে তুলতে পারি আল্লাহ সুবহান তালা আমাদের সকলকে সে তৌফিক দান করুন এক মমিন আর এক মমিনের যেন সহযোগিতা এগিয়ে আসতে পারি এক মমিন আর এক মমিনের ভালোবাসায় যেন আমরা সব সময় প্রস্তুত থাকতে পারি এক মমিন আর এক মমিনকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য যেন আমরা সব সময় প্রস্তুত থাকতে পারি বিপদে ফেলার জন্য নয় বরং বিপদ থেকে উদ্ধার করার আল্লাহ সুবহান তালা আমাদের সকলকে মমিনদের মাঝে পারস্পরিক এ ভালোবাসা মমিনদের মাঝে পারস্পরিক এ আন্তরিকতা মমিনদের মাঝে পারস্পরিক এ গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলার তৌফিক দান করুন আমিন ও আখির দাওয়ানা আনিল হামজুল্লাহ রবিল আলমিন ও সাল্লাহ নবীন মোহাম্মদ আলী ওসাহাবি আজমাইন সুবহানাকাহমদিকে ফিল্টার করলে পানি বিশুদ্ধ হয় ডায়ালাইসিস করলে রক্ত বিশুদ্ধ হয় তাপ দিলে সোনা বিশুদ্ধ হয় আমাদের কষ্টার্জিত টাকা কিভাবে বিশুদ্ধ হবে আল্লাহ সুবাহ পবিত্র কোরআনে অনেকবার এই কথা বলেছেন আকিমুস সালাদ ও আতুস জাকাত অর্থাৎ তোমরা নামাজ আদায় করো এবং জাকাত দাও জাকাত দিয়ে সম্পদকে বিশুদ্ধ করুন বর্তমানের এই যুগে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য স্যাটেলাইট চ্যানেল হল সবচেয়ে সেরা মাধ্যম পিস টিভিকে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাগাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ন ব্যাঙ্ক কোয়াড্রান কোড আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান ফাইভ ওয়ান টি এইচ পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো ওয়ান ইউরো অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো টু ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো থ্রি শর্ট কোড থ্রি জিরো ডাবল জিরো এইট থ্রি সুইফট বিআইসি কোড আইবিও বি জি বি ডাবল টু আইব্যান জি বি ফাইভ টু এল ও ওয়াই ডি থ্রি জিরো নাইন সিক্স থ্রি ফোর জিরো ওয়ান জিরো টু ফোর ওয়ান নাইন টু টেলিফোনের টাকা ট্রান্সফারের জন্য কল করুন ডাবল ফোর টু জিরো এইট টু ফোর টু ফোর থ্রি টু ওয়ান টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য আপনার দায়িত্ব পালন করে পুরস্কার নিশ্চিত করুন জাকাত দিয়ে এই দায়িত্ব পূরণ করুন আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ বদরুদ্দ জানাদি আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা